హలో గాయస్ అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఒక ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్ క్వశ్చన్ గురించి చూద్దాం అదేంటంటే డస్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టర్ గెట్ లెస్ శాలరీ దెన్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ అంటే డెవలపర్ కన్నా టెస్టర్కి తక్కువ శాలరీ వస్తుందా అనేది మన క్వశ్చన్ సో ఈ క్వశ్చన్ మనకి ఎందుకు వస్తుంది అసలు ఫస్ట్ చాలామందికి ఈ క్వశ్చన్ వచ్చే ఉంటుంది బట్ ఎందుకు వస్తుంది ఎలాంటి సినారియోస్లో మనకి ఈ క్వశ్చన్ అనేది మన మైండ్లోకి వస్తుంది సో ఫస్ట్ మనం అది అర్థం చేసుకుందామా సో ఎవరైనా సరే ఫస్ట్ జాబ్ తెచ్చుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు అంటే యాజ్ ఎ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్ అయినా సరే లేదా నార్మల్గా ఫ్రెషర్గా అయినా సరే ఎవరైనా సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో జాబ్ తెచ్చుకోవాలి అని అనుకుంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏ ఫీల్డ్ చూస్ చేసుకోవాలి అన్న ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది రైట్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ తీసుకోవాలా లేదా సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ తీసుకోవాలా అని చెప్పేసి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది మనకు ఓన్లీ టూ ఫీల్డ్స్ కాదండి చాలా చాలా ఫీల్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకు అంటే డెవాప్స్ అనే ఫీల్డ్ ఉంది అదేవిధంగా డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంది నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంది లైనక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంది అండ్ మనకు డేటా సైన్సెస్ ఉంది అవునా సో ఇలా మనకు చాలా ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయండి సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో ప్రొడక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది అవునా సో ఇలా చాలా ఉన్నాయి బట్ వీటన్నిట్లో కూడా మనకు కామన్గా ఎవరైనా చెప్పడం విన్నది ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఈ రెండింటిని మనం మోస్ట్లీ వింటూ ఉంటాం రైట్ ఎందుకు అంటే ఓవర్ ద ఇయర్స్ మనం చూసినట్లయితే ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే ఫీల్డ్స్ మనం మాట్లాడుకున్నామో వీటిలో చాలా ఫీల్డ్స్ కూడా రీసెంట్ ఇయర్స్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసినవి రైట్ డెవాప్స్ అని చెప్పేసి అదేవిధంగా మనకు డేటా సైన్సెస్ అని చెప్పేసి ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకు రీసెంట్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేయబడ్డ ఫీల్డ్స్ బట్ దానికన్నా ముందు కూడా మనకు సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఉందన్నమాట సో సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో మనకు సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డ్ ఫీల్డ్స్ బేసిక్గా అంటే ఓల్డ్ అండ్ ఎవర్ గ్రీన్ ఫీల్డ్స్ బేసిక్గా చెప్పాలంటే రైట్ సో ఇవి ఎప్పటి నుండో వస్తున్నాయి ఇంకెప్పటికీ కూడా ఉంటూనే ఉంటాయి ఇవి పోతాయని కూడా ఎప్పటికీ చెప్పలేదు రైట్ సో అలాంటి టూ మేజర్ ఫీల్డ్స్ మనకు సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ సో ఆ రెండు ఫీల్డ్స్లో మనం ఏది చూస్ చేసుకోవాలి అనేది మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఫస్ట్ రైట్ సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మీరు వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ని కన్సిడరేషన్లో తీసుకోవాలండి ఒకటి ద నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్ అంటే మనకి ఏ ఫీల్డ్లో ఎక్కువగా జాబ్స్ ఉన్నాయి ఇది మనకి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఒకవేళ మనం ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ మనం ఒకవేళ కంపెనీ చేంజ్ అవ్వాలనుకున్నా లేదా యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్గా లేదా యాజ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్గా మీరు ట్రై చేస్తున్నప్పుడు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్ అనేది దేంట్లో ఎక్కువగా ఉంటే దాంట్లో మీకు ఈజీగా జాబ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అవునా ఈవెన్ దో కాంపిటీషన్ ఉన్నా కానీ నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల మీకు జాబ్ ఈజీగా వచ్చే ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది రైట్ సో అదే మనం ఒకవేళ నెక్స్ట్ ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ ఏం తీసుకోవాలి శాలరీస్ సో శాలరీస్ అనేది మనకు సెకండ్ ప్రయారిటీగా పెట్టుకుంటాం ఎందుకంటే ఏ పొజిషన్లో అయితే ఎక్కువ శాలరీ వస్తుందో మనం ఆ పొజిషనే తీసుకోవాలనుకుంటాం ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టర్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఎ డెవలపర్ అవునా సో మనకు ఏ పొజిషన్లో ఎక్కువ శాలరీ వస్తుంది అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం వర్క్ చేసేది ఫ్రీగా చేయట్లేదు కదా ప్రతి ఒక్కరం కూడా మనీ సంపాదించడం కోసమే చేస్తున్నాం సో మనీ సంపాదించాలంటే ఎక్కువ శాలరీ ఉన్నా తీసుకోవడం కరెక్ట్ రైట్ సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకు ఎక్కువ శాలరీ దేంట్లో వస్తుంది అనేది కూడా మనం ఆలోచించాలి అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి మనకు డిఫికల్టీ లెవెల్ అంటే దేంట్లో డిఫికల్టీ లెవెల్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది దేంట్లో నువ్వు నెంబర్ ఆఫ్ కోర్సెస్ నేర్చుకోవాలి అండ్ వర్క్ చేసేటప్పుడు డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ అని నువ్వు అనుకున్నప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్ అండ్ శాలరీ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ డిఫికల్టీ లెవెల్ అనేది అర్థం చేసుకోవడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని ఉంటాయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలపర్గా మీరు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పెట్టుకొని వెళ్ళాలనుకున్నారనుకోండి ద నెంబర్ ఆఫ్ స్కిల్స్ యూనిట్ టు లెర్న్ ఈజ్ వెరీ వెరీ హై అవునా సో మీరు చాలా స్కిల్స్ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ మీ దగ్గర కోడింగ్ నాలెడ్జ్ కూడా చాలా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అండ్ మీ ఒక ఒకవేళ ఏమంటారు మీ ఎక్స్పర్టైజ్ అనేది కోడింగ్లో లేకపోతే అప్పుడు మీరు డెవలప్మెంట్కి సూటబుల్ కాకపోవచ్చు కరెక్ట్ సో డిఫికల్టీ లెవెల్ అండ్ మీ స్కిల్స్ అండ్ మీ ఎక్స్పర్టైజ్ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది మీరు ఫస్ట్ అనలైజ్ చేసుకోవాలి సో నెంబర్ ఆఫ్ కోర్సెస్ ఎక్కువగా దేంట్లో నేర్చుకోవాలి సో మీరు నెంబర్ ఆఫ్ కోర్సెస్ నేర్చుకుంటున్నారంటే యూఆర్ స్పెండింగ్ సమ్ టైమ్ రైట్ ఈవెన్ దో యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు లెర్న్
ఒకటి యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్గా ఇంకొకటి యాజ్ ఎ ఎక్స్పీరియన్స్డ్గా ఎందుకంటే అన్నిటినీ మనం ఈక్వల్గా చూడలేం కదా యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్గా నీ లైఫ్ అనేది వేరే ఉంటుంది యాజ్ ఎ ఎక్స్పీరియన్స్డ్గా లైఫ్ అనేది వేరేగా ఉంటుంది సో యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్గా ఫస్ట్ మనం మాట్లాడుకుందాం ఆ తర్వాత యాజ్ ఎ ఎక్స్పీరియన్స్డ్గా చూద్దాం సో ఇప్పుడు యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్గా నువ్వు ఒకవేళ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలోకి అడుగు పెట్టాలంటే శాలరీస్ అనేది ఈక్వల్గా ఉంటాయి మోస్ట్ ఆఫ్ ద సినారియోస్ శాలరీస్ అనేది ఈక్వల్గా ఉంటాయి ఇప్పుడు మీ కాలేజ్కి ఒక ప్లేస్మెంట్ వచ్చింది ఆఫ్ క్యాంపస్ లేదా ఆన్ క్యాంపస్ ఏదో ఒకటి సో మీ కాలేజ్కి ఒక ప్లేస్మెంట్ వచ్చింది అండ్ రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళ కంపెనీ కోసం రైట్ సో అలా రిక్రూట్ చేసుకునేటప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ పొజిషన్ కోసమో లేదా సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ పొజిషన్ కోసమో పర్టికులర్గా రిక్రూట్ చేసుకోరు ఎప్పుడు కూడా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి పర్టికులర్గా మనకు ఈ పొజిషన్ కోసమే అని చెప్పి రిక్రూట్ చేసుకోరు మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ నార్మల్గా నిన్ను రిక్రూట్ చేసుకుంటాయి అండ్ నీకు వచ్చే టైటిల్ కూడా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ లేదా అసోసియేట్ కన్సల్టెంట్ ఇలా నీకు ఒక కామన్ టైటిల్ అనేది ఇస్తారు అర్థమైందా సో వన్స్ మిమ్మల్ని రిక్రూట్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యాక మీకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అవునా ఆ ట్రైనింగ్ ఇచ్చే టైంలో కొన్ని ట్రైనింగ్స్ కామన్గా ఇస్తారు డెవలపర్కైనా టెస్టర్కైనా కొన్ని ట్రైనింగ్స్ కామన్గా ఇస్తారు ఆ తర్వాత ఎగ్జామ్ పెట్టి మీ నాలెడ్జ్ అనేది ఎక్కువగా దేంట్లో ఉంది మీరు దేంట్లో బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు అవునా మీ ఏమంటారు మీ మార్క్స్ని బేస్ చేసుకొని వీటన్నిటిని కూడా చూసి మిమ్మల్ని సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్లో పెట్టాలా సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్లో పెట్టాలా లేదా సపోర్ట్లో పెట్టాలా అనేది డిసైడ్ అవుతారు అండ్ ఇదొకటే కాదండి ఆ టైంలో ఆ కంపెనీలో రిక్వైర్మెంట్ అనేది ఏముంది అంటే డెవలప్మెంట్కి రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువగా ఉందా టెస్టింగ్కి రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువగా ఉందా అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ అవునా సో డెవలప్మెంట్ అంటే మళ్ళీ అందులో జావాలో పెట్టాలా డాట్నెట్లో పెట్టాలా పైతన్లో పెట్టాలా ఇవన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ ఆ మూమెంట్లో ఎలా ఉంది మార్కెట్ అనేది రైట్ సో అందుకోసం ఎప్పుడైనా సరే యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్గా మిమ్మల్ని రిక్రూట్ చేసుకున్నప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ టెస్టర్కి సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్కి సపోర్ట్ ఇంజనీర్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ శాలరీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయరు అర్థమైందా ఈవెన్ ఇక్కడ మళ్ళీ నేను టూ పాయింట్స్ చెప్తానండి యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్గా రిక్రూట్ చేసుకునేటప్పుడు మీకు ఎలాంటి స్కిల్స్ లేకుండా రిక్రూట్ చేసుకోవడం అంటే డైరెక్ట్గా కాలేజ్ నుంచే ప్లేస్మెంట్లో మీరు వెళ్ళిపోవడం అనమాట అండ్ ఇంకొకటి వన్ ఇయర్ వరకు మీరు ఏదైనా కోర్స్ చేసి యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్గా ట్రై చేయడం ఓకేనా ఫస్ట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పేది వచ్చేసి ఫస్ట్ పాయింట్ అంటే కాలేజ్లోనే ప్లేస్మెంట్ జరిగిన పాయింట్ అనమాట కాలేజ్లోనే ప్లేస్మెంట్స్ ఆఫ్ క్యాంపస్ లేదా ఆన్ క్యాంపస్లో మీరు కనుక రిక్రూట్ అయితే నువ్వు నార్మల్గా ఇంటర్వ్యూస్లో బేసిక్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇలాంటివి కొన్ని కొన్ని ఇస్తూ ఉంటాం సో అలా మిమ్మల్ని రిక్రూట్ చేసుకున్నప్పుడు శాలరీస్ అనేది ఈక్వల్గా ఉంటాయి డిఫరెన్స్ అనేది ఏమి ఉండదు అర్థమైందా సో శాలరీస్ అనేది ఈక్వల్గా ఉంటాయి సో ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు శాలరీ బేస్ శాలరీ వచ్చేసి మనకు త్రీ ల్యాక్స్ ఇచ్చేది ఫ్రెషర్కి ఇప్పుడు మనకు మార్కెట్లో కొంచెం ఖర్చులు పెరిగిపోయాయి కాబట్టి త్రీ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ నుంచి ఫోర్ ల్యాక్స్ వరకు ఇస్తున్నారు అండ్ కొన్ని కంపెనీస్ కొన్ని వెరీ వెరీ రేర్ కంపెనీస్లో ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు కూడా ఆఫర్ చేస్తున్నారు ఫ్రెషర్కి ఓకేనా సో ఇలా కాకుండా మనకు కొన్ని వేరే సినారియో కూడా ఉంటుందండి ఐఐటి ఎన్ఐటిలో చదువుకున్న వాళ్ళకి ట్వంటీ ల్యాక్స్ థర్టీ ల్యాక్స్ శాలరీ ఇచ్చి ఫ్రెషర్గా తీసుకునే సినారియోస్ కూడా ఉంటాయి బట్ దాని గురించి నేనేం కవర్ చేయట్లేదు ఇక్కడ ఎందుకంటే దట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ అవర్ లీగ్ ఓకేనా సో అది మనం మన లీగ్ కాదు బేసిక్గా సో అలాంటి కంపెనీస్లో అంటే అలాంటి కాలేజెస్లో చదువుకుంటూ అలాంటి కంపెనీస్లో జాబ్ తెచ్చుకునే వాళ్ళు నా వీడియోని డెఫినెట్గా చూడరు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ థర్డ్ ఇయర్లోనో ఫోర్త్ ఇయర్లోనో జాబ్ కూడా ఆఫర్ చేసి ఉంటారు కంపెనీస్ సో వాళ్ళు ఈ వీడియో చూడాల్సిన అవసరం కూడా బేసిక్గా ఉండదు అవునా సో అందుకోసమే నేను ఓన్లీ నార్మల్ ఎంఎన్సీ కంపెనీస్ నార్మల్ స్టాండర్డ్ కం కాలేజెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఓకే ఐఐటి ఎన్ఐటిల్లో చదువుకున్న వాళ్ళ గురించి మాట్లాడట్లేదు ఫైన్ సో నార్మల్ కంపెనీస్లో యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్గా త్రీ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ అనేది మనకి ఇప్పుడు బేస్ శాలరీగా ఉందండి మినిమం త్రీ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అండ్ త్రీ అండ్ హాఫ్ నుండి ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు వేరీ అవ్వచ్చు కంపెనీ టు కంపెనీ ప్రతి కంపెనీ సేమ్ ప్రొవైడ్ చేయాలన్న రూల్ మనకేం లేదు ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్క విధంగా ప్రొవైడ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇది మనకి యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్గా ఆన్ క్యాంపస్ లేదా ఆఫ్ క్యాంపస్లో ప్లేస్మెంట్ అయితే అనా సో నెక్స్ట్ మనకి యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్గా నువ్వు కొన్ని స్కిల్స్ నేర్చుకున్నావు సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ సైడ్ కానీ లేదా స
ప్రోడక్ట్ నుండి ప్రోడక్ట్కి వెళ్తే ఇంకో విధంగా ఉంటుంది ప్రోడక్ట్ నుంచి సర్వీస్కి వెళ్తే ఇంకో విధంగా ఉంటుంది ఓకే అండ్ స్టార్ట్అప్ నుంచి మళ్ళీ వీటిలో దేనికి వెళ్ళినా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో నువ్వు ప్రజెంట్ చేసే కంపెనీ ఏంటి ప్రజెంట్ నీ శాలరీ ఎంత ఇవన్నిటి మీద కూడా నీకు డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో నువ్వు డెవలపర్ అయినా టెస్టర్ అయినా ప్రజెంట్ శాలరీ అనేది నీకు తక్కువగా ఉంటే నీకు ఆఫర్ చేసే శాలరీ అనేది కూడా తక్కువగానే ఉండొచ్చు ఎందుకంటే పర్సంటేజెస్ మీద మనకు శాలరీ ఆఫర్ చేస్తారు కదా యాజ్ ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్గా మనకు థర్టీ పర్సెంటేజ్ లేదా ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ హైక్ అనేది ఇస్తారు అవును సో అలాంటి సినారియోస్లో నీ ప్రజెంట్ శాలరీ నీ ప్రజెంట్ కంపెనీ నీ నీ స్కిల్స్ నీ నాలెడ్జ్ మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి నీ దగ్గర ఎంత మంచి స్కిల్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్కి ఆ స్కిల్స్ ఎంత డిమాండింగ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని కూడా మాన్యువల్ టెస్టింగ్లోనే ఉన్నారనుకోండి మీకు శాలరీ ఎక్కువగా ఆఫర్ చేయకపోవచ్చు ఓకేనా మేబీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న డెవలపర్కి అండ్ టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న మాన్యువల్ టెస్టర్కి కూడా శాలరీ అనేది ఈక్వల్గానే ఉండొచ్చు ఎందుకు అంటే మీ దగ్గర ప్రామిసింగ్ స్కిల్స్ అనేది లేదు అంటే మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉన్న స్కిల్స్ అనేది లేదు అవునా సో ఈవెన్ కంపెనీస్ కూడా క్లయింట్ ప్రొవైడ్ చేసే మనీనే మనకు శాలరీ రూపంలో ఇస్తాడు అవునా సో మాన్యువల్ టెస్టింగ్కి క్లయింట్ అంత అమౌంట్ పే చేయకపోవచ్చు డెవలప్మెంట్కి పే చేసినంత మాన్యువల్ టెస్టింగ్కి పే చేయకపోవచ్చు సో అందువల్ల మాన్యువల్ టెస్టర్గా అయితే మీకు ఒకవేళ తక్కువ శాలరీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది రైట్ సో అందుకోసమే చెప్తున్నాను మీ స్కిల్స్ మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి మీ స్కిల్స్ అనేది ఎంత బాగున్నాయి అండ్ ఆ స్కిల్స్ మీద మీకు ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంది మీరు ఎలాంటి ఇంటర్వ్యూనైనా సరే క్రాక్ చేసే ఒక పొజిషన్లో ఉన్నారనుకోండి డిఫికల్టీ అయినా ఈజీ అయినా ఏదైనా సరే ఎలాంటి ఇంటర్వ్యూనైనా మీరు క్రాక్ చేసే పొజిషన్లో ఉంటే యూ కెన్ డిమాండ్ ద హై శాలరీ మనం ఏ దాంట్లో ఉన్నాము అన్నది పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అంటే మనం టెస్టింగ్లో ఉన్నామా డెవలప్మెంట్లో ఉన్నామా అన్నది కన్సిడరేషన్లో అవసరం లేదు మనము ఒకవేళ ఎలాంటి ఇంటర్వ్యూనైనా క్లియర్ చేయగలిగే పొజిషన్లో ఉంటే శాలరీస్ డిమాండ్ చేయొచ్చు అర్థమైందా అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే నువ్వు ఆ కంపెనీకి ఎంత ఇంపార్టెంట్ నువ్వు ఆ పొజిషన్కి ఎంత ఇంపార్టెంట్ అన్న దాని మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు కొన్ని సినారియోస్లో ఒక కంపెనీకి నువ్వు కంపల్సరీగా కావాలని ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు రైట్ సో అలాంటప్పుడు యూ కెన్ డిమాండ్ మోర్ శాలరీ ఎందుకంటే కంపెనీకి నువ్వు కంపల్సరీగా కావాలి అని కంపెనీ అనుకుంటుంది కాబట్టి యూ కెన్ డిమాండ్ మోర్ శాలరీ బట్ కొన్ని సినారియోస్లో మన దరిద్రం బాగా మనమే జాబ్ కోసం ట్రై చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అలాంటప్పుడు వీ కెనాట్ డిమాండ్ మోర్ శాలరీ రైట్ కంపెనీ ఆఫర్ చేసిన దానికన్నా కొంచెం నెగోషియేషన్ చేయొచ్చు ఫిఫ్టీ ఆర్ వన్ ల్యాక్ అటు ఇటు నెగోషియేషన్ చేయొచ్చు బట్ యూ కెనాట్ డిమాండ్ మోర్ అండ్ మోర్ శాలరీ రైట్ ఎందుకంటే అక్కడ సినారియో మనది మనం వీక్గా ఉన్నాం కాబట్టి అక్కడ మనం ఎక్కువగా డిమాండ్ చేయలేము అవునా సో నేను చూసిన సినారియోలు చెప్పాలంటే పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్తున్నానండి నేను అన్ని సినారియోస్ కూడా చూశాను అంటే సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్కి సాఫ్ట్వేర్ టెస్టర్కి ఈక్వల్గా శాలరీస్ రావడము అదేవిధంగా సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్కి సాఫ్ట్వేర్ టెస్టర్ కన్నా ఎక్కువ శాలరీస్ రావడము సాఫ్ట్వేర్ టెస్టర్కే సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ కన్నా ఎక్కువ రావడం అన్ని సినారియోస్ని కూడా నేను చూశాను ఓకేనా ప్రతి ఒక్క సినారియో కూడా చూశాను నేను ఇందులో సో దీనికే ఎక్కువ వస్తుంది దీనికే తక్కువ వస్తుంది అని పర్టికులర్గా మనం చెప్పలేము ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ అవర్ ఆల్ ద ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ స్కిల్స్ అండ్ యువర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ యూనో యువర్ ప్రజెంట్ కంపెనీ సో ఇవన్నిటి మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి రైట్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టర్కి తక్కువ శాలరీ వస్తుంది అన్న ఒక అజంక్షన్ నుంచి మీరు బయటకు రావాలి ఫస్ట్ నేను చూసిన చాలా సినారియోస్లో సాఫ్ట్వేర్ టెస్టర్కి సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ కన్నా కూడా ఎక్కువ శాలరీ వచ్చిన సినారియోస్ కూడా నేను చూశాను ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ టెన్ ల్యాక్స్ సంపాదిస్తే అదే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ ఇంజనీర్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ సంపాదించిన వాళ్ళని కూడా నేను చూశాను ఫైన్ సో అందుకోసమే శాలరీ అనేది ఎప్పుడు కూడా మీరు ఇలా కన్సల్టేషన్లో తీసుకోకండి మీరు స్కిల్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి మీ సర్టిఫికేషన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి మీకు శాలరీ అనేది ఆటోమేటిక్గా అదే వస్తుంది ఓకే నా కంపెనీస్ మీ వెంట పడతాయి మీరు ఒకవేళ ఈ శాలరీ అనేది ఫస్ట్ పక్కకు పెట్టేసి మీ స్కిల్స్ అండ్ మీ సర్టిఫికేషన్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే కంపెనీస్ మీ వెంట పడి మరీ మిమ్మల్ని బతిలాడి మరీ తీసుకుంటాయి అర్థమైందా సో ఫస్ట్ వాటి మీద ఫోకస్ చేయండి సో ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ కొంచెం చూపించడం కోసం నేను కొన్ని శాలరీస్ కూడా చూపిస్తానండి చూసి మీరే డిసైడ్ అవ్వండి అంటే దేంట్లో మనకు శాలరీ ఎక్కిస్తున్నారు ఏంటి అనేది కూడా మీరే డిసైడ్ అవ్వచ్చు ఫైన్ సో ఫస్ట్ మనం సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ తీసుకుందాం
ఫైన్ సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ గ్లాస్ డోర్లో నేను సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ శాలరీ అని చెప్పి హైదరాబాద్లో సర్చ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే మనం తెలుగులో మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి హైదరాబాద్లో చూస్తున్నాను అనమాట ఇప్పుడు నేను ఓకేనా ఒకవేళ బెంగళూరు అండ్ చెన్నై ఇలాంటి వాటిలో కూడా కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మీరు ఒకవేళ బెంగళూరు చెన్నైలో జాబ్ తెచ్చుకోవాలనుకున్నా కానీ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది బట్ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు ఓకే సో సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ శాలరీస్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఇండియా చూడండి అప్డేటెడ్ ఫిఫ్టీన్త్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఫిఫ్టీన్త్ ఫిబ్రవరి వరకు నాకు అప్డేట్ అయ్యింది అనమాట ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఇక్కడ ఏమనుంది బేస్ శాలరీ వచ్చేసి పర్ యానమ్ సిక్స్ ల్యాక్ సెవెంటీ థౌజండ్ అని ఇచ్చారు ఓకేనా సో అలాగే మనం ఇక్కడ కింద వస్తే మనకు ఏ కంపెనీ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్కి ఎంత ఆఫర్ చేస్తుంది మినిమం యావరేజ్గా అనేది కూడా మనకు రాసింది ఇక్కడ అవునా టీసీఎస్ చూస్తే సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్కి ఫోర్ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌసండ్ ఆఫర్ చేస్తుంది ఇన్ఫోసిస్ వచ్చేసి ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఆఫర్ చేస్తుంది ఎక్సెంచర్ వచ్చేసి ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌసండ్ అంటే సిక్స్టీ థౌసండ్ అరౌండ్ అవునా సో అమెజాన్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ఆఫర్ చేస్తుంది సో ఇలాంటివన్నీ మనకు ఏంటి పెద్ద కంపెనీస్ అండి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ కాగ్నిజెంట్ వచ్చేసి ఫైవ్ ల్యాక్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ విప్రో ఫైవ్ ల్యాక్స్ అంటే ఆన్ అండ్ యావరేజ్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ నుంచి ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ వరకు ఆఫర్ చేస్తుంది అని చెప్పొచ్చు మనం రైట్ సో ఈ అమెజాన్ ఒక్కదాన్ని మనం పక్కకు పెట్టేద్దాం బట్ మిగిలినవన్నీ చూస్తే మనకి ఏంటి ఆన్ అండ్ యావరేజ్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ నుంచి ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ వరకు మనకు సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్కి శాలరీస్ అనేది ఉన్నాయి అవునా మళ్ళీ దీంట్లో మీరు ఓపెన్ చేసి ఇండివిజువల్గా ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్కి ఎంత అనేది కూడా మీరు చూసుకోవాలి అదే మనం సాఫ్ట్వేర్ టెస్ట్ ఇంజనీర్కి చూసినట్లయితే ఆన్ అండ్ యావరేజ్ ఫోర్ ల్యాక్ నైంటీ త్రీ థౌసండే మనకు ఆఫర్ చేస్తున్నారు అవునా సో మనం కిందికి వచ్చి చూద్దాం ఇండివిజువల్గా చూద్దాం ఇక్కడ మనకు ఆన్ అండ్ యావరేజ్ అనేది ఎలా క్యాల్కులేట్ అవుతుందని చెప్తాను నేను సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ అనేది ఉంది కదా ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ డిస్ప్లే అయి ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అవునా టోటల్గా సెవెన్ అండ్ కింద ఇంకా మనకు కొన్ని ఉన్నాయి కంపెనీస్ సో ఇక్కడ మనకు డిస్ప్లే అయ్యి ఉన్న కంపెనీస్ అన్నీ ఆ తర్వాత ఆ కంపెనీస్ ఆఫర్ చేసే శాలరీ అన్నిటి యాడ్ చేసి నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్తో డివైడ్ చేసి యావరేజ్ శాలరీ అనేది ఇక్కడ మనకు చెప్తారనమాట సో అలాంటప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఇలా ఎక్కువ ఇచ్చే ఉన్నాయి చూసారా అమెజాను ఒరాక్ ఇలాంటి ఎక్కువ ఇచ్చిన కంపెనీస్ ఉన్నాయి చూసారా అవి మనకు ఈ యావరేజ్ శాలరీ అనే దాన్ని బాగా ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి ఓకే సో అందుకోసమే మీరు ఇండివిజువల్ కంపెనీస్లో ఉన్న శాలరీ అనేది చూసుకోండి ఇలా ఓకేనా సో వీటిల్లో ఎంత చూసినా మనం ఆన్ అండ్ యావరేజ్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ నుంచి ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ అనేది ఇస్తున్నారు రైట్ సో అదే మనం సాఫ్ట్వేర్ టెస్ట్ ఇంజనీర్కి వచ్చేసి ఇక్కడ కింద చూస్తే టెక్ మహేంద్ర ఫైవ్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఇన్ఫోసిస్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ టీసీఎస్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎక్సెంచర్ సిక్స్ ల్యాక్స్ అండ్ కాగ్నిజెంట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ప్లస్ విప్రో ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవునా సో అదేవిధంగా ఇది మనకు క్యాబ్ జమ్ని వచ్చేసి మంత్లీ ఇచ్చారు థర్టీ నైన్ థౌసండ్ అని చెప్పేసి అంటే మంత్లీ ఫార్టీ థౌసండ్ అంటే అరౌండ్ నీకు అది కూడా ఫైవ్ ల్యాక్స్ అనమాట రైట్ సో ఇది కూడా మనకు ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ నుంచి సిక్స్ ల్యాక్స్ వరకు ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ కూడా కాదు సిక్స్ ల్యాక్స్ వరకు ఉంది అనమాట అవునా సో అంటే ఈక్వలే కదా డెవలపర్కి అండ్ టెస్టర్కి ఈక్వల్గానే వస్తున్నట్లు యావరేజ్గా శాలరీ తీసుకుంటే రైట్ పర్టికులర్గా కంపెనీ వైజ్గా చూసుకుంటే మాత్రం కొన్నిట్లో డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు టెక్ మహేంద్ర లేదా టీసీఎస్ తీసుకోండి టెస్టర్కి ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇస్తే ఒకవేళ డెవలపర్కి ఎంత ఇస్తున్నారు టీసీఎస్లో సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఫోర్ ల్యాక్స్ ఫార్టీ థౌసండే ఇస్తున్నారు అంటే కంపెనీ వైజ్ డిఫరెన్స్ అనేది కూడా మనకు ఉంటుంది బట్ ఆన్ అండ్ యావరేజ్గా చెప్పాలి అంటే ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ నుంచి ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ లేదా సిక్స్ ల్యాక్స్ వరకు మనకు డెవలపర్కి అయినా టెస్టర్కి అయినా పే చేస్తున్నారు అవునా సో అదే మనకు ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ అంటే ఏంటంటే కామన్ టైటిల్ అండి అంటే మాన్యువల్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ రావచ్చు లేదా ఆటోమేషన్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ కూడా రావచ్చు బట్ ఎస్పెషల్లీ ఆటోమేషన్ టెస్ట్ ఇంజనీర్కి ఎంత పే చేస్తున్నారు అని చూడాలి అనుకుంటే ఇంకొక ట్యాబ్లో చూపిస్తున్నాను చూడండి టెస్ట్ ఆటోమేషన్ ఇంజనీర్ శాలరీస్ ఇన్ ఇండియా హైదరాబాద్ సో అన్నీ కూడా నేను హైదరాబాద్ శాలరీస్ అండి ఇక్కడ చూడండి అన్నీ కూడా హైదరాబాద్లో శాలరీసే తీసుకుంటున్నాను నేను ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకు టెస్ట్ ఆటోమేషన్ శాలరీస్ చూస్తే టీసీఎస్ వచ్చేసి ఫైవ్ ల్యాక్స్ జెన్క్యూ వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ ల్యాక్సే ఇన్ఫోసిస్ వచ్చేసి సిక్స్ పాయింట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది యాక్సెం
సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్కి ఎక్కువగా శాలరీ ఉందా సాఫ్ట్వేర్ టెస్టర్కి ఎక్కువగా శాలరీ ఉందా ఆబ్వియస్లీ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టర్కి ఎక్కువగా శాలరీ ఉంది అవునా కొన్ని సినారియోస్లో సాఫ్ట్వేర్ టెస్టర్కి తక్కువగా ఉంది బట్ కొన్ని సినారియోస్లో సాఫ్ట్వేర్ టెస్టర్కి ఎక్కువగా కూడా ఉంది బట్ మాన్యువల్ టెస్టర్కి అంటే సాఫ్ట్వేర్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ అనే కామన్ టైటిల్కి మాత్రం తక్కువ శాలరీనే ఉంది మనకి ఇక్కడ యావరేజ్ బేస్ శాలరీ చూసుకుంటే తక్కువగానే ఉంది బట్ టెస్ట్ ఆటోమేషన్ ఇంజనీర్ యొక్క బేస్ శాలరీ చూసుకుంటే ఎక్కువగానే ఉంది అవునా అంటే దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ ఫీల్డ్లో మాన్యువల్ టెస్టింగ్కి శాలరీస్ అనేది తక్కువగా ఉన్నాయి బట్ ఆటోమేషన్ అనేది మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే మన శాలరీస్ అనేది చాలా ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అవునా అండ్ సేమ్ గోస్ టు డెవలపర్ ఆల్సో డెవలపర్స్కి కూడా స్కిల్స్ ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకుంటున్నా కొద్దీ మనకు శాలరీస్ అనేవి పెరుగుతూ ఉంటాయి ఫైన్ సో సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్కి శాలరీ ఎక్కువ ఉంటుందా డెవలపర్కి శాలరీ ఎక్కువ ఉంటుందా అంటే ది బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇంకా కొన్ని సినారియోస్లో చెప్పాలంటే టెస్టర్కే శాలరీ ఎక్కువగా ఉంటుంది కొన్ని సినారియోస్లో డెవలపర్కి శాలరీ ఎక్కువగా ఉంటుంది బట్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్గానే ఉంటుందండి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఆర్ వన్ ల్యాక్ డిఫరెన్స్ కన్నా పెద్దగా ఎక్కువైతే ఏమి ఉండదు అంటే లైక్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టర్కి ఫైవ్ ల్యాక్స్ వస్తే సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్కి టెన్ ల్యాక్స్ వస్తుంది అన్నంత హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ అయితే ఉండదు అర్థమైందా సో ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఆర్ వన్ ల్యాక్ మాత్రమే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో ఈ శాలరీ అనేది మీరు పక్కకు పెట్టేసి మిగిలిన ఫ్యాక్టర్స్ ఏదైతే నేను చెప్పానో నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్ అదేవిధంగా డిఫికల్టీ లెవెల్ దాని మీద మీరు బేస్ చేసుకొని ఫీల్డ్ అనేది చూస్ చేసుకోండి కానీ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్కి శాలరీ ఎక్కువ డెవలపర్కి శాలరీ ఎక్కువ అనేది మీరు మర్చిపోండి ఎందుకంటే ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఆర్ వన్ ల్యాక్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్ డిఫరెన్స్ అండి ఓకేనా ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఆర్ వన్ ల్యాక్ అనేది స్మాల్ డిఫరెన్స్ సో మీరు ఏది తీసుకోవాలి అని ఆలోచించేటప్పుడు ఈ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఆర్ వన్ ల్యాక్ అనేది పెద్ద ఫ్యాక్టర్ అవ్వకూడదు ఫైన్ సో అందుకోసమే ఈరోజు నేను క్లియర్గా శాలరీస్ గ్లాస్ డోర్లో కూడా చూపిస్తున్నాను సాఫ్ట్వేర్ టెస్టర్కి శాలరీస్ అనేది తక్కువగా ఏం రావు చాలా ఎక్కువగానే వస్తాయి మీరు అనుకుంటున్న దానికన్నా మంచి శాలరీస్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టర్కే వస్తాయి వెన్ యూ హ్యావ్ గుడ్ స్కిల్స్ ఓకేనా వెన్ యూ హ్యావ్ గుడ్ స్కిల్స్ అండ్ వెన్ యూ హ్యావ్ గుడ్ నాలెడ్జ్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ తీసుకున్నాను నాకు శాలరీ రావట్లేదు అంటే అలా ఉండదండి నువ్వు తీసుకున్నాక నాలెడ్జ్ అనేది ఎంత నువ్వు గెయిన్ చేసుకున్నావు ఎలాంటి స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నావు అనేది నీకు ఇంపార్టెంట్ ఫైన్ సో ఇప్పటికే ఈ వీడియో అనేది లెంతీ అయిపోయింది బట్ ఐ నో ఇట్స్ అబౌట్ శాలరీ అండ్ అబౌట్ మనీ సో మనకు చూడడం ఇంపార్టెంట్ సో ఇప్పుడు మీకు అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో ఇండివిజువల్గా ఏ కంపెనీలో మీరు ట్రై చేస్తున్నారో ఆ కంపెనీలో ఎవరికి శాలరీ ఎక్కువ ఇస్తున్నారు వాటిలో బేస్ శాలరీ ఎంత ఆ శాలరీ రివ్యూస్ కూడా మీరు చదవచ్చు ఇలా క్లిక్ చేసి మీరు ఆ శాలరీ యొక్క రివ్యూస్ కూడా చదవచ్చు అవునా సో ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత మీరు ఏ దానికి వెళ్ళాలి అనేది మీరు డిసైడ్ అయిపోవచ్చండి ఈవెన్ మీకు ఒక జాబ్ వచ్చినప్పుడు యాజ్ అ ఫ్రెషర్గా కూడా మీరు థింక్ చేయొచ్చు ఇవన్నీ చూసి ఓకే నేను ఫ్రెషర్గా జాబ్ తెచ్చుకున్నప్పుడు దేంట్లో తెచ్చుకుంటే బాగుంటుంది ఏంటి అనేది కూడా మీరు డిసైడ్ అవ్వచ్చు అర్థమైందా సో అదండి ఈరోజు ఈ వీడియోకి సో ఈ వీడియో మీకు అందరికీ నచ్చింది హెల్ప్ఫుల్ అయిందని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అదేవిధంగా షేర్ చేయండి అండ్ మీ ఫీడ్బ్యాక్ కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి అండ్ ఇంకా నేను దేని మీద అయినా స్పెసిఫిక్గా వీడియోస్ చేయాలి అని మీరు అనుకుంటే అది కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి థ్యాంక్ యూ అండి బాయ్ బాయ్